cada vez más mortífero. El número de muertos por el coronavirus supera los 1.300. Latinos en China nos dicen que llevan dos semanas encerrados bajo llave dentro de su edificio. Buenas tardes. En Estados Unidos los casos apenas superan la docena, pero el impacto del coronavirus ya lo sienten los barrios chinos y sus trabajadores latinos. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este viernes... Guerra a los santuarios. El presidente Trump envía fuerzas de élite de la patrulla fronteriza a Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades santuario. Ayudarán a ICE a detener inmigrantes. But can you tell me his name? Uh, no. ¿Quién es el presidente de México? Los precandidatos demócratas que asistieron al foro de Telemundo y LULAC en Nevada no saben dar el nombre de López Obrador. Solo Pete Buttigieg acierta en la respuesta. Reclinar o no el asiento, una mujer graba a un pasajero de un avión golpeando y empujando su asiento reclinado. El video enciende la polémica. ¿Quién tiene la razón? Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Los casos de coronavirus no paran de crecer en China. Ya son más de 64 mil los infectados. El número de muertos se acerca a los 1,400. Para contener esta epidemia, el gobierno chino está tomando medidas de tiempos de guerra, encerrando en sus casas a millones de personas. Rogelio Moratag le tiene el testimonio de una joven salvadoreña que hace tres semanas que no puede salir a la calle. Vive encerrada en su habitación. Rebeca está en Wuhan, China, ciudad donde se originó el coronavirus y ha escuchado con preocupación que por segundo día consecutivo las cifras de la epidemia repuntan. Porque en vez de que la situación esté mejorando, sigue cada día siendo más difícil para el gobierno chino tener un control del coronavirus. Hay al menos 5.000 contagios y 116 muertes que no se habían contabilizado en China. La estudiante salvadoreña tomó estas fotografías la última vez que salió a la calle, hace tres semanas. Estamos literalmente bajo llave. Las puertas tienen este, cadenas y candados. Si tú tratas de salirte por las ventanas de los dormitorios si alguien te ve, inmediatamente te manda a un hospital como posible contagiado. El fin de semana llegarán a China expertos internacionales para investigar el COVID-19, esta nueva cepa de coronavirus. A las familias que se han recuperado de la enfermedad, el gobierno les pide que donen plasma. Parecieran tiempos de guerra en China con una participación masiva del ejército. Para Karen y Francisco, la pesadilla ha terminado. Recién casados, celebraban su luna de miel en el crucero Westerdam, al que varios países no le permitieron desembarcar por temor al coronavirus. Había muchos mensajes de odio contra nosotros y gente que ni nos conocía. Todos decían, no, que tienen el virus, eh, échenlos, échenlos. Finalmente, les permitieron bajar en Camboya y hoy, en el día de San Valentín, recibieron un regalo. Los boletos para regresar en cinco vuelos a Chile, después de vivir una aventura inolvidable. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. En China se reportan más de 1.700 empleados de la salud infectados. Y aunque aquí en Estados Unidos solo hay 15 casos en general confirmados, el miedo al coronavirus impacta duro en los comercios de los barrios chinos del país. Algunos restaurantes reportan hasta un 70% de caída en sus ingresos, lo que también golpea a muchísimos latinos que trabajan allí. Francisco Cuevas tiene sus testimonios. Por más de 10 años, Francisco ha trabajado en el barrio chino de Los Ángeles vendiendo frutas y asegura que nunca había visto este lugar tan vacío como en los últimos meses. Ahora, su preocupación es doble. En lo económico, porque las ventas pues, disminuyeron demasiado y ya no hay mucha gente, o sea, ya no, no es como antes. El temor al coronavirus también impacta el bolsillo. Y los efectos negativos en la economía se han propagado desde Los Ángeles a San Francisco y hasta Nueva York, afectando a miles de negocios y a su paso también a muchos latinos como Rosalba. ¿Quiere picante? Claro, el coronavirus ha venido a afectar 
afectar mucho, no, no solo este negocio, sino en cualquier tal vez eh, negocio afectado, porque la gente estaba asustada. En Nueva York, negocios reportan un drástico desplome de hasta el 70% de sus ingresos, lo que ha obligado al gobierno local a crear campañas para que turistas regresen y dejen el miedo a un lado. Si miramos gente tapada, pues se hace uno a un lado. Negocios grandes y pequeños están viendo afectados. De acuerdo al Oxford Economics, tan solo Los Ángeles perderá más de 300 mil turistas provenientes de China este año y la pérdida económica superará los 900 millones de dólares. Las muertes de China que son demasiadas, eh, es mejor tomar precauciones. A los efectos negativos en la economía se suma también la discriminación. Teresa trabaja en esta panadería. Sus compañeros y jefes son inmigrantes chinos y espera que esto acabe muy pronto. En este momento sí creo que hay racismo, porque por solo por la enfermedad china, pues no quieren venir a Chinatown. Por ahora el año nuevo chino se ha convertido en una verdadera pesadilla para estas comunidades y su economía. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Nos vamos a México, donde decenas de mujeres protestaron frente al Palacio Nacional por el feminicidio de Ingrid Escamilla y también afuera de los diarios que difundieron fotos de su cuerpo descuartizado. Reclaman respeto, justicia, seguridad. Isa Osorio estuvo allí. La rabia estalló a las puertas de Palacio Nacional. Contingente de mujeres llegó hasta aquí para exigir al presidente López Obrador justicia por las mujeres asesinadas, la más reciente Ingrid Escamilla, y también para reclamar la manera en que los medios de comunicación informan sobre los feminicidios. Da rabia cómo la sociedad nos juzga a nosotros diciendo que esas no son las formas. El mensaje para Dentro el, el presidente realizaba su conferencia matutina y desde ahí les envió un decálogo contra la sí, violencia de género. La Castigo a los responsables. Pero eso no las tranquilizó. Las pintas, los golpes y las agresiones continuaron. Deberían de tener un movimiento organizado para poder tener todos los protocolos de seguridad. Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja el domingo pasado en la Ciudad de México. El asesino desoyó su cuerpo. Las fotos fueron difundidas por algunos medios de comunicación. Por eso, otro contingente llegó hasta las instalaciones de un periódico. Pues sí le pediría a los medios que no revictimicen eh, a las a las mujeres que han sido víctimas de violencia. La Ciudad de México decretó alerta por violencia de género en noviembre pasado. Por eso, a ellas les indigna mucho que sigan ocurriendo asesinatos de mujeres en la capital mexicana y en todo el país. Solo en lo que va de este año han ocurrido 250 feminicidios en todo México. Por eso, ellas aseguran estar dispuestas a exigir justicia como sea. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Honduras, la violenta fuga del líder de la Mara Salvatrucha, conocido como el Porqui, dejó cuatro policías muertos. Más de 20 sujetos desataron una balacera para ayudarlo a escapar cuando acudía a una audiencia en la corte. Cristian Rodríguez tiene las imágenes. Momentos de terror se vivieron en este juzgado de Honduras. Las cámaras de seguridad muestran el comando integrado por unos 20 sicarios que vistiendo uniformes casi idénticos a los utilizados por los agentes antipandillas y simulando custodiar a un falso testigo protegido cubierto con una manta negra, logran ingresar al tribunal sin levantar sospechas de los guardias que vigilan la entrada. Fue una coordinación tan exacta para la liberación de ese muchacho que solo en película lo hemos visto. Una vez adentro, los sicarios se distribuyen los fusiles de asalto que llevaban escondidos en la túnica del falso testigo e inmediatamente irrumpen en la sala donde se realizaba la audiencia contra el peligroso cabecilla de la MS-13, Alexander Mendoza, alias El Porquis. El caos reinó en el recinto. Los gatilleros encañonaron a los presentes, ordenaron a todos tirarse al suelo mientras procedían a liberar al líder pandillero. Ya en los pasillos se puede ver al Porquis con camiseta blanca escoltado por los sicarios que armados hasta los dientes dispararon contra los oficiales que los confrontaron hasta alcanzar la puerta de salida. Aquí en el Palacio de Justicia se pueden observar en la puerta principal del edificio los agujeros de las balas disparadas por los sicarios en el rescate de alias El Porqui, líder de la Mara Salvatrucha. En las imágenes también se puede apreciar a un policía herido que se arrastra intentando alcanzar su arma. Cuatro agentes policiales murieron y al menos dos resultaron heridos en el ataque. Estos criminales sean debidamente castigados y que sea un mensaje para los que pueden pensar ejecutar eh, o repetir este tipo de situaciones. 
Horas después de que el comando lograra su objetivo, la policía encontró varios vehículos que dejaron abandonados, fusiles de asalto y un hombre muerto. Los cuerpos de los policías asesinados ya fueron entregados a sus familiares en medio de un ambiente de tristeza y profundo dolor. En El Progreso Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo. Nos llegan imágenes de la tragedia causada por un incendio que consumió un orfanato en Haití. Familias destrozadas lloran a los niños muertos en el siniestro, por lo menos 15 menores, entre ellos 7 bebés. Las autoridades dicen que el albergue en Puerto Príncipe no tenía licencia para operar. No han informado la causa del fuego, pero varios empleados aseguran que han estado usando velas para alumbrar porque tienen problemas con el generador de electricidad. Aquí en Estados Unidos el gobierno de Trump redobla su guerra contra las ciudades santuario. Ahora está enviando fuerzas de élite de la patrulla fronteriza para ayudar en los operativos de ICE, donde también son detenidas familias y personas sin historial criminal. Rubén Pereira tiene las reacciones. A pesar de vivir por más de dos décadas en Chicago, una ciudad santuario, Juana, dice sentirse más insegura que nunca. Sí, sí, sí tienes temor de todo, salir a la calle y no es justo porque pues mucha gente luchamos para trabajar y, y estar pagando biles, renta, todo. Y más aún, cuando hoy el presidente Trump, durante una reunión con agentes fronterizos, dijo que los inmigrantes indocumentados están en todas partes y la gente no los quiere, enfatizando a la ciudad de santuario. Ahí también habló la nieta de una anciana que fue violada y asesinada por un indocumentado en Nueva York. Ahí, el periódico New York Times reveló que el gobierno federal pretende enviar 100 agentes adicionales a la ciudad de santuario para combatir a la inmigración ilegal, entre ellos equipos élite de la patrulla fronteriza. Eso es otra amenaza para nuestra comunidad. Tenemos que despertarnos y prepararnos para lo que viene. Tenemos que conocer nuestros derechos. Aquí en Chicago, una de las ciudades santuarias duramente criticadas por el presidente Trump, los políticos latinos aseguran que a pesar de las amenazas y la ofensiva del gobierno federal, aquí no dejarán de proteger a la comunidad inmigrante. Para asegurarnos que las ordenanzas de una ciudad santuario se garanticen, la policía no va a colaborar, lo repito, con, las, con ninguna autoridad federal. Nosotros vamos a estar aquí vigilantes. Según información del New York Times, los agentes adicionales serán desplegados entre los meses de febrero y mayo. Germán dice estar temeroso, ya que para él es injusto que a todos los inmigrantes se les trate como criminales. Es preocupante. La gente menos va a querer salir. Hacer sus compras o ir a trabajar. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, un incidente en las alturas enciende el debate. ¿Es apropiado reclinar los asientos en los aviones? ¿Qué piensa? Y las insólitas respuestas de varios precandidatos demócratas cuando les preguntamos ¿Quién es el presidente de México? Las aerolíneas siguen agregando filas de asientos en los aviones, apretando la paciencia de los pasajeros hasta reventar, como pasó en un vuelo de New Orleans a Charlotte. Una mujer reclinó su asiento. El hombre, sentado atrás, empezó a dar golpes. Cristina Londoño tiene las imágenes y el debate que se ha desatado. Millones de viajeros han visto al demonio en pleno cielo porque les tocó un mal puesto o un mal vecino en el vuelo. ¿Cuántas horas fueron? Eh, dos. ¿Dos? ¿Un infierno? <risa> Casi. Wendy tuiteó que vivió un infierno al compartir este video en que se ve al pasajero de atrás golpeándole la silla. Asegura que se enfureció porque recliné mi asiento y le dio como nueve puñetazos fuertes. Cuando empecé a filmarlo, se resignó a comportarse así. Aunque no sabemos lo que ocurrió antes o después de la grabación, el tema es comidilla internacional. Wow. Hoy la mayoría nos dijo estar del lado de Wendy. You're with her. Yeah, absolutely. Un patán de completo. Pero en redes sociales y en los aeropuertos, miles más dicen que reclinarse es desconsiderado. Si el hombre pobre que veo atrás era demasiado alto y tenía la rodilla 
casi en la pera, bueno, es como un acto de la persona que está adelante, un poco de respeto. Para evitar peleas, Giovanni prepara con tiempo el viaje. Tú haces el check-in antes, escoges el mejor asiento, no escoges el asiento, el último del baño. Unos porque los han sacudido y otros porque los han aplastado, pero todos los viajeros con los que hablamos tomaron parte en esta pelea. Y si en algo estuvieron de acuerdo, fue en culpar a las aerolíneas. Mientras American Airlines nos dijo que la seguridad y comodidad de los pasajeros es su mayor prioridad y que su equipo está evaluando el incidente. Los pasajeros somos como animales, no hay espacio y hay mucha gente. Con tal de llegar a su destino, hacen el sacrificio. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Los precandidatos demócratas Amy Klobuchar y Tom Steyer no pudieron decir quién es el presidente de México. Solo Pete Buttigieg dio con su nombre. Los tres fueron interrogados por Guadalupe Venegas tras participar en un foro organizado por Lula y Telemundo en Las Vegas, Nevada, un estado donde casi tres de cada diez habitantes son latinos. Buenas noches. Los precandidatos del Partido Demócrata que acudieron al foro público de Telemundo y Lula que en Las Vegas, Nevada, tocaron los temas de costumbre como la economía y el sistema de salud de los Estados Unidos. Sin embargo, al bajar del escenario, hablaron con las cámaras de noticias Telemundo sobre temas más específicos como México y su presidente. Las respuestas fueron sorprendentes, especialmente estando en Nevada, donde el 29% de la población es latina. Al preguntarle si es que sabían quién era el presidente de México, así respondieron. No sé mucho de él. He leído quién es, pero no sé mucho, dijo Tom Steyer. Después admitió haberse olvidado del nombre del mandatario. La senadora Amy Klobuchar también nos sorprendió. Dijo saber que sabía quién era el presidente recientemente electo y que no lo conocía personalmente. Al preguntarle por el nombre del mandatario, dijo no saberlo. El ex alcalde dijo saber quién es el líder de México y contestó que López Obrador es el presidente de México. Es imposible saber cómo hubiese sido la respuesta de otros candidatos no presentes, pero lo que sí es difícil de creer es que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos no conozca al mandatario del país vecino con el cual compartimos una larga y problemática frontera. En Las Vegas, Nevada, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Y este miércoles, debate presidencial demócrata, donde la voz de los latinos se hará presente con la participación de nuestra moderadora Vanessa Ock. El miércoles 19 de febrero, las 9 de la noche, hora del Este, 6 hora del Pacífico, por Universo. Al regresar en Noticias Telemundo, amor sin fronteras. Desde hace 8 años que la migra los separó. Cecilia y Hugo han aprendido a mantenerse unidos a la distancia. Y lo llevamos a una fábrica de chocolate en California, donde se demuestra que sí se puede repartir amor sin romper corazones. Muchas parejas pasan este día de San Valentín separadas por la deportación. Cecilia y Hugo llevan ocho años a la distancia desde que él fue expulsado a Tijuana y a pesar de estar lejos y del tiempo, no han dejado morir su amor. Carla Mesora tiene su conmovedora historia. Hola, mijo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's, mija. Llevan ocho años separados por una frontera, miles de millas y una deportación. Ella en Chicago y él en Tijuana. I miss you. I miss you too, papi. Aún así, intentan que los 23 años juntos se conviertan en muchos más. Siempre nos estamos abrazando, dando besos y pues eso se extraña. Hugo trabaja en un taller mecánico de Tijuana. El sueldo no siempre alcanza para mantener a sus cinco hijos y ayudar a Cecilia con la renta, pero siempre está pendiente. Esta separación nos ha unido más, este, ese amor ha crecido más. En 2012 Hugo fue deportado tras una parada de tráfico en Chicago y desde entonces vive separado de su familia. Pero a pesar de eso, ellos han hecho de todo, han desafiado muros y fronteras para poder estar juntos. Tras varios intentos, la pareja logró unirse en matrimonio, sellando su amor con la primera boda binacional. Simbólico el decir de que aunque hay un muro que nos está separando, el amor es que los une. Bueno. Y aunque muy pocas veces pueden verse, todos los días se conectan por videollamada para comer y cenar juntos. 
como lo hacían en Chicago. Digo, te invito a comer y pues ahí ponemos el, el plato allá, allá y yo acá y nos ponemos a comer juntos. ¿eh? ¿Cuáles son los planes para hoy? Además de luchar para que su esposo regrese, Cecilia García trabaja para impulsar leyes pro inmigrantes, pues su historia la viven millones. Familias que son forzadas a exiliarse, americanas que viven en México, en Centroamérica, y hicieron esa decisión para estar juntas. Ahora ellos esperan que les otorguen un perdón y no pasar más celebraciones separados. Carla Amesola, Noticias Telemundo. No hay día de San Valentín sin chocolates. Este año se van a regalar 58 millones de libras. Así que para nuestro sabor latino nos fuimos a una fábrica de Berkeley, California, donde lo combinan con tequila, mole y otros ingredientes latinos. Francisco Fajardo se puso manos a la obra. Dicen que ni amor reciclado ni chocolate recalentado. Y vaya que aquí no lo es. A temperatura exacta, miles de granos de chocolate puro se funden todos los días en esta fábrica de chocolate en Berkeley, California, donde no hay espacio al ordinario. Me encanta la historia del chocolate, me encanta que viene de Latinoamérica. Rellenos de mole, de mango, de guayaba, flor de caña y hasta tapatío. Los hay de todos colores, sabores y diseños, aunque lo de hoy, lo de hoy, es una receta para enamorados. Hoy vamos a hacer um, unos corazones de chocolate. Primero se rellena el molde, se pone a vibrar para que el chocolate se esparce y se retire el exceso. Una vez limpio se coloca en frío para que seque por completo. Después llega el momento más difícil despegarlo y al igual que con las personas hay que evitar quebrarlo. Vamos a ver si yo puedo cuidar del corazón de alguien bien. Por lo menos nosotros pasamos la prueba. El resultado un corazón de chocolate 61% cacao, tapizado con fresas y trufas, perfecto para enamorar. Muchas personas vienen y nos dicen, oh, ustedes nos endulzan la vida. Pero no se preocupe, si a usted le rompieron el corazón, Brian y Amelia también le tienen el chocolate perfecto relleno de tequila, sí, con tequila. Si te comes cinco o seis, sí les puede pegar porque ya sería como un shot. Y ya sea para amor o desamor, este 14 de febrero no olvide que un poquito no hace daño. Sí, es posible uh, vivir tu vida con chocolate todos los días. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Ahora comienza Exatlón. Buenas noches y gracias. Coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad. 